ஆஃப் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ ஏதோ ஒரு பில்டிங் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் வந்து இருக்குது இங்கே இங்கேருந்து ஒரு பாலை வந்து மேலே வெர்டிக்கலாக வந்து தூக்கி எறிகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்படி மேலே வெர்டிக்கலாக தூக்கி எறிகிறாங்க எவ்வளோ டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டில் வந்து எறிகிறாங்க ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் த ஹைட் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் வேர் த பால் இஸ் த்ரோன் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இந்த பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கணும் ஹைட் ஆஃப் த பால் ஃப்ரம் த த்ரோன்னா இந்த மொத்தமாகவே பில்டிங்கோட ஹைட்டாகவே எடுத்துக்கிறணும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறணும் இப்போது ஹவு ஹை த பால் வில் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இங்கே அவர் எரியும் போது இங்கேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டு மேக்ஸிமம் இதனால் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் ஹைட்டு போயிட்டு திரும்ப அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் வருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இந்த ஹைட்டை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இது நார்மல் நம்ம கீழே இருந்து மேலே ஒரு பாலை ட்ராப் பண்ணுறோம் பா தெரியிறோம் அது மேலே எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு திரும்ப அங்கேருந்து வரும் ஸோ இந்த ஹைட்டு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த ஹைட்டு தான் நமக்கு ஹச்எஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் இங்கே இருந்து இது எவ்வளோ ஹைட்டு போகும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹச்எஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ யூ ஸ்கொயருங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டுக்கலாமா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போது இங்கே இருந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ இந்த ஹைட் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஹைட் வந்து போயிருக்கு அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா ஃப்ரம் த கிரவுண்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சேர்த்துக்கிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்லலாம் பட் அவங்க வெறும் ஹவு ஹை த பால் வில் ரைஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க அதனால் இது மட்டும் சொன்னாலே போதும் சரியா இதுக்கு அடுத்து ஹவு லாங் வில் இட் பி பிஃபோர் ஹிட்ஸ் த கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே எரியிறாங்க இங்கே எரியும் போது திரும்ப இங்கே கிரவுண்டுக்கு வந்து வரப்போகுது மேலே போயிட்டு திரும்ப என்ன ஆக போகுது இங்கே கிரவுண்டுக்கு வந்து வரப்போகுது ஸோ இங்கே வர்றதுக்கான நேரம் வந்து அவங்க கேட்குறாங்க மொத்த டைம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த எஸ்ஸுக்கு பதிலாக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது இனிஷியல் பொசிஷனுக்கும் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கும் உள்ள ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இது வந்து ஒய் டைரக்ஷன்லேயே பார்க்கணும் ஸோ இனிஷியல் பொசிஷன் ஒய் டைரக்ஷனில் இது தான் ஃபைனல் பொசிஷன் ஒய் டைரக்ஷனில் இது தான் மேலே மேலேருந்து கீழே வந்து வருது ஒரு நிமிஷம் ஸோ மேலேருந்து கீழே வந்து வருது அதாவது ஒரு பில்டிங் மேலேருந்து மேலே தூக்கி போடுறாங்க மேலே தூக்கி போடும்போது டுவெண்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் பாசிட்டிவில் தூக்கி போடுறாங்க இங்கேருந்து பால் மேலே போகுது எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போகும் அப்படின்னு பார்த்தா ஹச்எஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜி ஃபார்முலா போட்டு டூ டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுறோம் சரியா அடுத்து இங்கேருந்து மேலே போகுதுல்ல மேலே போயிட்டு திரும்ப கீழே வர்றதுக்கான டைம் தான் கேட்குறாங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹவு லாங் வில் இட் பி பிஃபோர் த பால் ஹிட்ஸ் த கிரவுண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ மேலே வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப கீழே இங்கே வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு நான் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் போடுறேன் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் பாசிட்டிவ்ல வருமா நெகட்டிவ்ல வருமான்னு பார்க்கணும் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் எரியக்கூடிய இடம் வந்து இந்த இடம் அதாவது இனிஷியல் பொசிஷன் விழுக வேண்டிய இடம் இந்த விழுகிற இடம் இந்த இடம் ஃபைனல் பொசிஷன் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வந்து இங்கே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து கீழே வருது மேலே இருந்து கீழே வருதுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து என்ன வரக்க போகுது நெகட்டிவாக இருக்க போகுது டவுன்வோர்ட்ஸ் டேரக்ஷன் போகிற நெகட்டிவ் அதனால் இப்போ நான் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெலாசிட்டி வந்து மேலே தான் தூக்கி எறிகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதனால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டி மைனஸ் ஹாஃப் டென் டி ஸ்கொயர் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்துச்சா அதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஒன்று நெகட்டிவில் வரும் நெகட்டிவில் வரதை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ரெண்டுமே பாசிட்டிவில் வருதுன்னா ரெண்டுமே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம்
இல்லப்பா அந்த ஃபார்ம்ல ஆமா இப்ப 2u by g வந்து எங்க வரும் அப்படிங்க கேட்டிங்கனா இப்ப நீங்க 2u by g போட்டு கால்குலேட் பண்ணீங்கனா இங்க ஏறிறீங்களா இங்க வர அது தரியா சொல்றேன் நான் இப்போ இதுதான் பில்டிங் நீங்க வந்து இங்க இருந்து உங்க பால் வந்து மேல் நோக்கி ஏறிறீங்க இப்போ நீங்க u by g யூஸ் பண்ணீங்கனா மேல டைம் ஆஃப் அசன்ட் மேக்ஸிமம் ஹைட் போறதுக்கு t is equal to u by g திரும்ப இங்க இருந்து இவர் நிக்கிற இடத்துக்கே வருது பாத்தீங்களா இந்த இடம் வந்து இன்னொரு u by g அப்ப நீங்க 2 u by g போட்டீங்கனா இந்த டைம் ஆஃப் லைட் மட்டும் தான் கிடைக்கும் t is equal to 2 u by g போட்டீங்கனா இது டைம் ஆஃப் டிசன்ட் இது டைம் ஆஃப் அசன்ட் ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கனா இங்க ஏறி ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனா மேல போய்ட்டு திரும்ப இதே பொசிஷன் வர்றதுக்கு t is equal to 2 u by g யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து இப்போ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னா இதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி மீட்ரு பெர் செகண்ட் மேலே நோக்கி எறியும் போது திரும்ப ரிட்டன் வரும்போது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் என்னுடைய வெலாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி மீட்ரு பெர் செகண்ட் டவுன்வர்ட்ஸில் வந்து இருக்கும் அப்போ இதை நீங்கள் தனி மோஷனாக கன்சிடர் பண்ணி இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் தனி மோஷனாக நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி இங்கே வந்து இதுக்கான டைமை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு டூ யூ பை ஜி ப்ளஸ் இந்த டைமும் சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் டைமே வரும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி டூ யூ பை ஜி யூஸ் பண்ணால் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வர டைம் தான் வரும் நம்மளுக்கு ஓகேவா புரியுதாப்பா நம்ம டோட்டல் டைம் ஆஃப் லைட் தானே கேட்குறாங்க ஹவு லாங் அவங்க கேட்குற கொஸ்டினே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு லாங் வில் இட் பி பிஃபோர் பால் ஹிட்ஸ் த கிரவுண்ட் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இங்கேருந்து ஏ பி சி டி வரைக்கும் ஏலேருந்து டி வரைக்கும் வர்றதுக்கான டைம் வந்து கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம இது யூஸ் பண்ணணும் இந்த டைமையும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணால் இந்த ஃபார்முலா போ ஒரே ஃபார்முலா போட்டாலே நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் நீங்கள் ஏ டு சி வரைக்கும் கேட்குறாங்க டைம் திரும்ப இதே இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு டூ யூஜி டூ யூ பை ஜி வந்து போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இடையில் இந்த கீழே இந்த இங்கே விழுகிற டைம் வேறு இருக்குல்ல அதனால் நம்மளுக்கு வந்து மாறும் இதில் நீங்கள் முக்கியமானது என்ன பண்ணணும் இனிஷியல் விளாசி மேல் நோக்கி தூக்கி எறிகிறீங்க அதனால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து வாய்ஸ் விட்டு கேட்குதா இப்போ கரெக்டாக கேட்குதா ஓகே இந்த ஒரு நிமிஷம் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயருங்கிறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் முக்கியமானது நீங்கள் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா மேல் நோக்கி போகுதுன்னு அர்த்தம் இது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இந்த இதே ஈக்குவேஷனில் இப்போ நீங்கள் வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது யூக்கு பதிலாக மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டின் போட்டால் இங்கேருந்து விழுகிற மாதிரி கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் அது ஓகேவா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின் போட்டதுனால தான் மேலே போய்ட்டு திரும்ப கீழே வர மாதிரி இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டின் போட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அடுத்து இந்த மோஷனுக்கு டூ யூ பை ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி போட்டு கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் இந்த டைம் கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் இதை இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க் வந்து என்ன அப்படின்னு அதே கொஸ்டின் தான் சேம் கொஸ்டின் தான் ஆனால் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் வந்து வேறையாக இருக்கணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்ரு பெர் செகண்டில் இங்கே எறிகிறீங்க இது மேலே போயிட்டு திரும்ப இங்கே வர்றதுக்கு இதே ஹைட்டுக்கு வர்றதுக்கு டூ யூ பை ஜி டைம் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த டைமை தனியாக கால்குலேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே டுவெண்ட்டி மீட்ரு பெர் செகண்ட் டவுன்வர்ட்ஸில் வந்து இருக்கும் ஏன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி அப் அப்வர்ட்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதே தான் இங்கே டவுன்வர்ட்ஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ சி டு டி வந்து தனியாக டைம் வந்து கண்டுபிடிங்க யூஸிங் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அதை வந்து கண்டுபிடிக்கும் இப்போ இது இது நம்மளே கூட ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ எஸ் இஸ்க்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்க்குறேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டி மைனஸ் ஹாஃப் ஃபைவ் டென் டி ஸ்கொயர் ஆ டென் டி ஸ்கொயர் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வேறு டைம் கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் கூட ப்ளஸில் கூட போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி 
சாரி எல்லாத்தையும் ஆமாம் ப்ளஸ்லேயே கூட பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டி டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்க டைம் வந்து கிடைக்கும் இந்த டைமோட இந்த டைமையும் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டையும் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து அதே ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா இது இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்துக்கோங்க என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் ஒரே ஈக்குவேஷன் எஸ்சிசி கோல் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஏ டு சி வரைக்கும் ஒரு மோஷன் சி டு டி வரைக்கும் ஒரு மோஷன் இல்லை ஏ டு பினாலும் யூ பை ஜி பி டு சி இன்னொரு யூ பை ஜி சி டு டி நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டு கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஓகேவா புரியுதா அடுத்து போகலாமா இப்போது இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி அல்லது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மாதிரி எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நோட் டியூரிங் ஃப்ரீ ஃபால் ஆல் டிஸ்டன்சஸ் இன்க்ரீசஸ் இப்படி போட்டால் இன்க்ரீசஸ் இன்க்ரீசஸ் பை ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின் என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் ஜி டியூரிங் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் செகண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் 14.7 பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆர் த டிஸ்டன்சஸ் ட்ராவல் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் த டிஸ்டன்சஸ் ட்ராவல் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா டியூரிங் ஃப்ரீ ஃபால் ஆல் டிஸ்டன்சஸ் இன்க்ரீசஸ் பை ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜி டியூரிங் ஒன்றாவது செகண்டில் எவ்வளோனா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் போயிருக்கும் ரெண்டாவது செகண்டில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் போயிருக்கும் மூணாவது செகண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து போயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இது எப்படி சொல்கிறோம் நம்ம நம்ம எஸ்சிசி கோல்ட்டு யூடி ஸ்கொயரில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா கிடச்சிச்சு என்னது ஹச்சிசி கோல் டு ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்போ வந்துச்சு ஒரு பாலை வந்து ட்ராப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்துச்சு அதாவது ஒரு பால் வந்து இங்கே இருக்குது இங்கே இருந்து ட்ராப் பண்ணுறோம் ட்ராப் பண்ணும்போது இதுக்கு எஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதுகிறோம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் இது இனிஷியல் லாஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெஸ்ட்லேருந்து விழுகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது இங்கே ஹச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஜீரோ மைனஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் இப்போது இதில் டீக்கு பதிலாக ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஒரு செக் ஒன்றாவது செகண்டில் எவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் டீக்கு பதிலாக ரெண்டு போட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது செகண்டில் எவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருக்கு மூணு போட்டிங்கன்னா மூணாவது செகண்டில் எவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இதில் பார்த்தது போன நேற்று கிளாஸில் வந்து இது வந்து பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டியூரிங் ஃப்ரீ ஃபால் ஆல் டிஸ்டன்சஸ் இன்க்ரீசஸ் பை அமௌண்ட்ஸ் ஜி ஆல் டிக் டிஸ்டன்சஸ் இன்க்ரீசஸ் பை ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஜி டியூரிங் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் 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 தேர்ட் செகண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வருதுன்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போது ஒரு பாலை வந்து இங்கே ட்ராப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மீட்டர் போயிருக்கும் சரியா அடுத்த செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அடுத்த செகண்டில் ட்ராவல் ஆகுதுல்ல இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்டு செவன் மீட்டர் ஆகிருக்கும் அடுத்த செகண்ட் கீழே வருதுல்ல இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட்டு ஃபைவ் மீட்டர் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸுங்கிறது எதை சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோரையும் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் நைனையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதே அடுத்தும் கிடைக்க போகுது 
ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவனையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே ஆன்சர் தான் திரும்ப திரும்ப வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து உங்களுக்கு கொஷினாகவே டேரெக்டாகவே கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் செகண்ட் செகண்டில் எவ்வளோ போயிருக்கும் தேர்ட் செகண்ட் எவ்வளோ போயிருக்குன்னு சொல்லி இது ஆன்சராகவே இருக்கும் நீங்கள் டேரெக்டாக நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சுன்னா அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா புரிஞ்சா இது கால்குலேட்டரோடு பண்ணி பார்த்துடலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்டு செவன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் போடுங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்டு செவன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் வருது சரியா அதுதான் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் நம்ம சொல்கிறது அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் எகைன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த செகண்ட் போகும்போது இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இனிஷியலாக மட்டும் ஜீரோலேருந்து அந்த இது பில்டப் ஆகிறதுக்கு ஆக்சலரேஷன் பில்டப் ஆகிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து கன்சக்யூட்டிவ் செகண்ட்ஸில் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டாக போகும் இதுதான் அவங்க வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்ரு பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இந்த டேட்டா வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் இன்னும் ரெண்டு செகண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் போட்டு கால்குலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே இப்போது அடுத்து இன்னொரு ஒன்று 